Hello my dear students hope all is well in today's class we are going to discuss some important techniques and shortcut ways of answering questions from unseen passage or comprehension passage ajke amra ei class e alochona korbo unseen passage ba comprehension passage er je proshno guli shegle sohoje ebong kom shomoyer moddhe kibhabe shothik uttor dewa jay तर कि उपाय दिखे आलोचना करब अल यू नो दैट कम्प्रिहेंशन पैसेज और अनसन पैसेज इज ए पार्ट अफ इंगलिस क्वेश्चन बिगिनिंग फ्रम क्लस फाइव टू क्लस टुएल्व तुम्हारा सबा जान जो क्लस फाइव थे क्लस टुएल्भर जो इंगरेजी क्वेश्चन से इंगरेजी क्वेश्चन एक अवश्य खूब इम्पोर्टेंट अंश हलो अनसन पैसेज कम्प्रिहेंशन पैसेज एक पैसेज देवा थे से खान विभिन्न धरण प्रश्न थके शुद्ध त even the competitive examinations of all india level and even state level the same question is asked emon ki amader bharatborshe je all india ba state level je competition porikha gulo hoy chakrir porikha gulo hoy seglo to kintu english question er moddhe ba competitive exam er moddhe eta passage dewa thake english passage ebong sekhane kichu prashner uttor korte bola hoy phole amra ancient passage je ekhon theke bhalo bhabe obhyas kori tahole ki korbo amra poroborti kala amader khub kaaje lagbe so it is a very significant very important part of english question that is answering questions from unseen passage okay so let us start tala amra shuru kori je kibhabe amra unseen passage er prashno guli sohoje ebong kom shomoyer moddhe uttor dite parbo ye okay ami jani ei bishoy ta onek chhatro chhatrader modhe dekhechi je unseen passage ta tara khub gurutto dei na karon tar modhe ki hoy onek unknown words thake बुझते कम गुरुत्व दिए थे अभ्यास कम कर इट इज नट करेक्ट कारण आनसिन पैसेज एम पैसेज जो सठीक भाव से अभ्यास है फुल मार्क्स एखे पा जाए सन्देह नहीं पैसेज मध्य फुल मार्क्स पे थी सर आनसिन पैसेज मध्य फुल मार्क्स पे थकब जो सठीक भाव से अभ्यास प्रैक्टिस करी कारण जी प्रैक्टिस मेक्स एम एन परफेक्ट फले प्रैक्टिस जो करी तबश्य ठीक हो भूल हार को सूझ नहीं बोझार चेष्टा कर ठीक ना सब समय चेष्टा कर इंगलिस इंगलिस बोझा मैं उव टू लार्न और अंडारस्टैंड दम्प्रिहेंड द मिनिंग अब दर्ड फ्रम दिस कंटेक्स अर्थात जो कन्टेक्स वार्ड का व्यवहार कर बुझते हैं सुविधा है ओके सो लेट आर स्टार्ट दि टेक्निक्स और इम्पोर्टैंट वेज अफ आंसारिंग द क्वेश्चन अफ आंसिंग पैसेज नम्बर वन प्रथम ही हलो उ हाव टू रीड दि क्वेश्चन फार्स्ट अब दिन पैसेज एंड नट द पैसेज इट सेल्फ अर्थात प्रथम ही करब कि प्रथम आनसिन पैसेज क्वेश्चन प्रश्नगुल पढ़व कथम आनसिन पैसेज पढ़ते जाबना कारण की देखिए क्वेश्चन बोला था रिड द कम्प्रिहेंशन पैसेज और रिड द पैसेज बिलो एंड आनसार द क्वेश्चन क्योंकि करब रिड द क्वेश्चन फार्ष्ट दें आनसार द क्वेश्चन प्रथम प्रश्नगुल पढ़व सेगल पैसेज पढ़ते जाब यह कारण ही कारण पैसेज अनेक समय बड़ो था पैसेज पढ़ते गले मे देखा जाए ना बोझार जो तठिन मन कर भूल भाल कर फेल समय बेसि लेगे जाए अनेक समय बुझते गए सो ह्वाट उ हाव टू डू कि करते हैं प्रथम उल रिड द क्वेश्चन फार्ष्ट प्रथम प्रश्नगुल पढ़व नट वन्स बाट टुअस एक बार नई दुबार पढ़व तो प्रथम क्वेश्चन एक बार पढ़ल आर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़व ए जो क्वेश्चन पढ़व क्वेश्चन पढ़ते गए से प्रश्न मध्य जगह अननोन वार्ड थे जर मान जानिना कि इम्पोर्टैंट जगह वार्ड थे पेंसिल दिए आंडारलैन कर देव कारण पेंसिल दिए आंडारलैन कर दी तब परवर्ती गलत सुविधा हो सो प्रथम टिक्स टी हल द फार्ष्ट इम्पोर्टेंट टिक्स दैट दैट उ हाव टू रिड दि क्वेश्चन फार्ष्ट नट वन्स बस टुअस दो बार देखते दो बार प्रथम प्रश्नगुल पढ़ते हैं ओके दिस इज नंबर वन एपर नंबर टू नंबर टू हलो उव टू रिड द लाइन्स अब द पैसेज एपर पैसेज लाइन गो पढ़व 
এবং মাথায় রাখবো যখনই আমরা প্যাসেজের লাইনটা পড়তে যাব তখন যে আমরা যেহেতু অলরেডি প্রশ্নগুলো পড়েছি এবং প্রশ্নগুলো পড়ার জন্য কি অলরেডি আমরা বিষয়টা জেনেছি যে কি বিষয় নিয়ে প্যাসেজটা হতে পারে এবং যেহেতু আমরা কিছু কিছু শব্দ অলরেডি সম্মুখীন হয়েছি বা তার পাশাপাশি এসেছি ফলে যখনই আমরা প্যাসেজটা পড়তে যাবো তখন কি করবো যদি আমরা কোনো শব্দ পাই যে শব্দটা প্রশ্নের মধ্যে ছিল অর্থাৎ প্রশ্নের পড়াকালীন যে প্রশ্নটা প্রশ্নের মধ্যে ছিল সেই প্রশ্ন যদি আমরা প্যাসেজ পড়াকালীন পাই তখন সেই শব্দটা আন্ডারলাইন করে দেবো কি পেন্সিল দিয়ে তাহলে পেন্সিল দিয়ে সেই শব্দটা আন্ডারলাইন করে দেবো এবং শুধু তাই নয় যে যত যে কোয়েশ্চেন নাম্বারে অর্থাৎ যত নাম্বার কোয়েশ্চেনে সেই ওয়ার্ডটা পেয়েছিলাম সেই ওই নাম্বারটা আমরা শর্ট করে লিখে নেবো মানে আমরা ধরে নাও পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনের মধ্যে একটা শব্দ পেয়েছিলাম ফর এক্সাম্পল ট্রান্সপারেন্সি এই শব্দটা পেয়েছিলাম তাহলে যখনই আমরা প্যাসেজে পড়তে যাচ্ছি এই প্যাসেজ পড়াকালীন ওই শব্দ ট্রান্সপারেন্সি শব্দটা পেলাম তখন কি করবো সেই ট্রান্সপারেন্সি শব্দের নিচে একটা নাম্বার ফাইভ ছোট করে পেন্সিল লিখে দিলাম আন্ডারলাইন করে তাহলে সুবিধা হবে কি তাহলে যখনই আমরা প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে যাব তাহলে সহজেই আমি ওইখান থেকে প্রশ্নটা পেয়ে যাব যে কোন খানে সেই প্রশ্নের উত্তরটা লুকিয়ে আছে ওকে সো ভেরি ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা যখনই নেক্সট টাইম প্যাসেজটা পড়তে যাব তখন যে যে শব্দগুলো আমরা পেয়েছিলাম কোয়েশ্চেনে পড়াকালীন সেই শব্দগুলো যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে সেগুলো আমরা আন্ডারলাইন করে দেব এবং তার প্রশ্নের যে নাম্বার সেই নাম্বারটা লিখে দেবো সো ইট ইস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল পার্ট ওকে তাহলে ফার্স্ট পার্ট কি বললাম ফার্স্ট উই হ্যাভ টু রিড দ্য কোয়েশ্চেন্স টোয়াইস এবং সেই ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডগুলো অনলাইন করব এ আর নাম্বার টু হলো এ যে আমরা প্যাসেজটা পড়ব নাম্বার টু যে আমরা প্যাসেজটা পড়ব প্যাসেজটা পড়ার সময়ে যে ওয়ার্ডগুলো আমরা পেয়েছি কোয়েশ্চেনের মধ্যে সেগুলো আন্ডারলাইন করব এবং কোয়েশ্চেনের নাম্বার যদি সম্ভব তাহলে ছোট করে লিখে নেবো এরপরে নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি টেকনিক হলো এ যখনই আমরা এই প্যাসেজটা পড়ব যদি কোনো শব্দের যদি প্রশ্ন যদি আমরা ওয়ার্ড মিনিং না বুঝতে পারি তাহলে আমি কিন্তু নার্ভাস হব না কারণ আমরা কি আমরা বলেছি যে ইংলিশে মানাটা বোঝার চেষ্টা করব অর্থাৎ ওই যে কনটেক্সটে যে কনটেক্সটে ওয়ার্ডটা দেওয়া আছে সেই কনটেক্সটে মানেটা আমরা আমাদের কি করতে হবে মানে সেইটা আমরা নাম বলা বুঝতে পারলো তার মোটামুটি একটা আইডিয়া বুঝে যাবো যে কি বলতে চাচ্ছে যেমন একটা বলি উদাহরণ যেমন যদি বলে যে রমজান ইজ এ টিটো টেলার রমজান ইজ এ টিটো টেলার এই শব্দটা ধরে নাও এই লাইনটা ছিল প্যাসেজের মধ্যে আমি কি আমি টিটো টেলার শব্দটা মানে জানি না হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ টিটো টেলার কিন্তু আমি জানি রমজান ইজ এ টিটো টেলার রমজান একজন টিটো টেলার তাহলে দেখবে কোয়েশ্চেনের মধ্যে থাকবে হু ইজ এ টিটো টেলার কে একজন টিটো টেলার তাহলে আনসার কি হবে রমজান ইজ এ টিটো টেলার অর্থাৎ আমরা যদি ওই ওয়ার্ডটার মিনিং নাও জানি তাহলে কিন্তু আমরা প্রশ্ন দিতে পারবো আমাদের টিটো টেলার মানে জানা নেই কিন্তু তাও আমরা উত্তর দিতে পারলাম কি যে হু ইজ টিটো টেলার রমজান ইজ টিটো টেলার ফলে ওয়ার্ড কোনো ওয়ার্ড যদি মিনিং নাও থাকো তাহলে কিন্তু নার্ভাস হওয়ার কোনো মানে দরকার নেই কোনো প্রয়োজন নেই যে আমি ওয়ার্ড মিনিংটা জানি না ফলে কিন্তু এটা নিজেকে কম মনে করার কোনো দরকার নেই তোমরা কনটেক্স থেকে মানাটা বোঝার চেষ্টা করতে তাহলে পারবেই ওকে এইভাবে কি করবো আমরা পর 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 এরপরে প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা পড়ে আসবো ওকে এরপরে আমি আলোচনা করি তোমাদের যে আনসিন বা কম্প্রিহেনশন প্যাসেজ থেকে কি ধরনের প্রশ্ন হয়ে থাকে নর্মালি ফোর টাইপস অফ কোয়েশ্চেন ফোর টাইপস অফ কোয়েশ্চেন আর আস্ক ফ্রম দি আনসিন প্যাসেজ চার ধরনের কোয়েশ্চেন এখান থেকে প্রশ্ন করা হয় নাম্বার ওয়ান হলো যে কিছু সেন্টেন্স দেওয়া থাকে এবং সেই সেন্টেন্সের নিচে কিছু অপশনস দেওয়া থাকে সেই অপশনগুলোর মধ্যে তিনটা বা চারটা অপশন দেওয়া থাকবে সেইখান থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে লিখতে হবে অর্থাৎ কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স ইউজিং দি কারেক্ট অল্টারনেটিভ ফ্রম দ্য গিভেন অপশন অর্থাৎ সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে সেন্টেন্সটি পূরণ করো ধরুন একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে এবং সেই সেন্টেন্সের মধ্যে এই চারটা অপশন দেওয়া আছে উত্তর সেই চারটা যে অপশন দেওয়া আছে সেগুলো কিন্তু টেক্সটের থেকে নেওয়া আছে অর্থাৎ আনসিন প্যাসেজ বা কম্পিটেন্স প্যাসেজ থেকে সেগুলো নেওয়া আছে এবং সেইগুলো আমরা আনসিন প্যাসেজ যখনই সেই শব্দটা পেয়েছিলাম যেহেতু আমরা আন্ডারলাইন করেছি সেইটা তখন এটার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে অর্থাৎ কোয়েশ্চেনের সঙ্গে প্যাসেজটা মিলিয়ে নিয়ে তারপর আমরা উত্তরগুলো করবই এটা হলো এক ধরনের কোয়েশ্চেন নাম্বার টু যেটা আছে সেটা হলো ট্রু ফলস আনসার টাইপ কোয়েশ্চেন উইথ সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট অর্থাৎ সত্যি কিংবা মিথ্যা সেটা খুঁজে বের করতে হয় এবং তার সাপোর্টে একটা স্টেটমেন্ট টেক্সটে খুঁজে বের করতে হয় তাহলে আমরা কি করবো এখানে আমরা যখনই দেখবো ট্রু ফলস আনসার সব কোয়েশ্চেন করবো একটা জিনিস মাথায় রাখবো যে ট্রু ফলস আন
এটা ধরনও আছে কোথায় ট্রু ফলস কোশ্চেনের মধ্যে রাম ওয়াজ এন ইররেগুলার স্টুডেন্ট এরপরে রাম ওয়াজ এন ইররেগুলার স্টুডেন্ট এটা দেওয়া আছে কোশ্চেনের মধ্যে এটা বলা আছে ট্রু কিংবা ফলস বলো দেখা গেল প্যাসেজে যেটা আছে রা প্যাসেজে আছে রাম ওয়াজ এ রেগুলার স্টুডেন্ট তাহলে রাম ওয়াজ এ রেগুলার স্টুডেন্ট আমরা ওইখানে তাহলে আন্ডারলাইন করেছি রাম টা আন্ডারলাইন করেছি রেগুলার টা আন্ডারলাইন করেছি তাহলে এইখানে দেওয়া আছে ইররেগুলার ওইখানে দেওয়া আছে রেগুলার তাহলে এটা মিললো না মানে কি এটা অপোজিট ওয়ার্ড দিয়ে দিয়েছে তাহলে নর্মালি ওই ট্রু ফলস এর ক্ষেত্রে সেটাই অনেক সময় করে তারা ইনফরমেশনটা একটা টুইস্ট করে দেয় বা এটা একটু ওটু ভুল করে করে দেয় যেন ছেলে বা মেয়েরা স্টুডেন্ট কনফিউজ হয়ে যায় ফলে আমরা কি করবো এটা ট্রু বা ফলস লিখব এবং তার নিচে যে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট হিসেবে যে সেন্টেন্সটার থেকে বা যে ফ্রেজটার থেকে প্রশ্নটা হয়েছে সেটা আমরা লিখে দেবো তাহলে এটা হলো কি এটা হলো ট্রু ফলস আনসার টাইপ কোয়েশ্চেন করার একটা টেকনিক এরপরে চলে আসছি আমরা যে তিন নম্বর যে কোয়েশ্চেন থাকে সেটা থাকে যে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেনস যে একটা প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নগুলো কি থাকে প্রশ্ন থেকে উত্তর খুঁজে বের করতে হবে একটা ফুল সেন্টেন্সে এটা একটু সহজ বিষয় কারণ আমরা যেহেতু কোয়েশ্চেন পড়েছি কোয়েশ্চেন ওয়ার্ড গুলো আমরা কি করেছি আন্ডারলাইন করেছি প্যাসেজ ওয়ার্ড আন্ডারলাইন করেছি এরপরে আমরা যখনই প্রশ্নটা করতে যাব তখন কোয়েশ্চেনের মধ্যে যে লাইনটা বা ওয়ার্ডগুলো আছে আর প্যাসেজে যেগুলো আমরা আন্ডারলাইন করেছি তার সঙ্গে মিলিয়ে নেবো দেখবো যেখানে সেই শব্দগুলো আছে সেইখান থেকে উত্তরটা হবে এবং আমরা সেটা আনসার দেবো যদি আমরা নিজের মতো করে উত্তর দিতে না পারি তাহলে কি করব ওই প্যাসেজের মধ্যে যে ওয়ার্ড বা সেন্টেন্সটা রয়েছে সেই সেন্টেন্সটা আমরা তুলে দেবো তাহলে কিন্তু আনসারটা আমাদের হয়ে যাবে ওকে এরপরে ফোর নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা চার নম্বর কোয়েশ্চেন যেটা এসে থাকে কম্পিটিশন প্যাসেজ বা আনসার প্যাসেজ থেকে সেটা হলো যে ফাইন্ড আউট দ্য মিনিং অব দ্য ওয়ার্ডস অর্থাৎ কিছু শব্দ দেওয়া থাকে তার মানে খুঁজে বের করতে হয় প্যাসেজ থেকে অর্থাৎ সিনোনিমস যেটা আমরা বলি বা সিমিলার মিনিং সিনোনিম বা সিমিলার মিনিং খুঁজে বের করতে হয় তাহলে তার জন্য কি করতে হবে তার জন্য আমরা যে যে ওয়ার্ডগুলো পাবো কোয়েশ্চেনের মধ্যে সেগুলো আনসিন প্যাসেজ থেকে খুঁজে বের করব বিশেষ করে দেখা যায় যে এই ক্ষেত্রে যেগুলো স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে একটু আননোন ওয়ার্ড বা তারা সেরকম জানে না সেই ওয়ার্ডের মিনিংটা সেরকম ওয়ার্ডের মিনিং কিন্তু এই ক্ষেত্রে খুঁজতে বলা হয় নর্মালি ওই ধরনের কোয়েশ্চেনই থাকে ফলে আমরা কি করব যদি আমাদের জানা থাকে ওয়ার্ড মিনিংটা তাহলে কি করবো অবশ্যই আমরা ওয়ার্ড মিনিং যদি জানা থাকে তাহলে আমরা সেই ওয়ার্ড মিনিংটা সঠিকভাবে লিখবো আর বাই চান্স যদি যারা না থাকে যদি আননোন হয় তখন আমরা একটা টেকনিক ইউজ করবো সেটা কি যে যে প্রশ্নের প্রশ্নের মধ্যে যে শব্দটা আছে সেইটা যে পার্টস অফ স্পিচে আছে নর্মালি উত্তরটা সেই পার্টস অফ স্পিচ থেকেই হয় যেমন উদাহরণ দিচ্ছি যদি কোন একটা অ্যাডজেকটিভ ফর্মে রয়েছে বা অ্যাডভার্ব ফর্মে কোন একটা ওয়ার্ড মিনিং রয়েছে তাহলে আনসারটা নর্মালি প্যাসেজ যে শব্দটা আছে সেটা কিন্তু সেই অ্যাডজেকটিভ বা অ্যাডভার্ব ফর্মে রয়েছে অর্থাৎ যে পার্শ স্পিচে নর্মালি যে পার্শ স্পিচে কোয়েশ্চেনটা থাকে সেই পার্শ স্পিচে আনসারটা লুকিয়ে থাকে যেমন উদাহরণ দিচ্ছি একটা যেমন উদাহরণ তোমার যদি বলি যেমন ওয়াইজলি একটা শব্দ আছে তোমাদের খুঁজতে বলেছি ওয়াইজলি খুঁজে বের করো তাহলে ওয়াইজলি যখন খুঁজছো তুমি দেখছো সেরকম তোমার জানা নেই ওয়ার্ডটা মিনিং তুমি দেখলে এখানে আছে যে একটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে যে ওয়ার্ডটা এল ওয়াই দিয়ে আছে একটা ওয়ার্ড যেটা এল ওয়াই দিয়ে আছে এবং যেটার মিনিং এর কাছাকাছি আসছে অর্থাৎ সেই ফর্মে সেই পার্শ স্পিচ আছে তখন সেই সেই ওয়ার্ডটা কিন্তু বা সেই ফ্রেজটা কিন্তু উত্তরটা হতে পারে ফলে এইভাবে কিন্তু কি করবো আমরা এইভাবে এটার আনসারটা করবই তাহলে আমরা কি দেখলাম তাহলে আজকে আমাদের ক্লাসে দেখলাম যে কিভাবে আমরা আনসিন প্যাসেজ বা কম্পিটেন্স প্যাসেজে প্রশ্নগুলো সঠিকভাবে কম সময়ের মধ্যে উত্তর দিব সেই আমরা টেকনিক্স কিছু ইউজ করলাম আমি একবার রিভাইজ করি তাহলে কি বললাম প্রথমেই প্রথমে আমরা প্যাসেজটা পড়তে যাব না প্রথমে কি করব প্রথমে আমরা কোয়েশ্চেন্স গুলো পড়বো কোয়েশ্চেন কতবার পড়বো দুবার পড়বো প্রথমবার পড়বো দ্বিতীয়বার পড়বো যখন দ্বিতীয়বার পড়বো তখন যেগুলো আমরা আননোন ওয়ার্ড পাবো বা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড পাবো সেগুলো অনলাইন করে দেবো এটা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু কি হলো নাম্বার টু হলো এ যে আমরা যখনই প্যাসেজ এরপরে নাম্বার টু একটু প্যাসেজটা পড়তে যাবো যখন প্যাসেজটা পড়বো প্যাসেজটা পড়ার সময়ে যে শব্দগুলো আমরা পেয়েছিলাম কোথায় প্রশ্ন পড়াকালীন সেই শব্দগুলো যদি পাই তাদের সঙ্গে যদি দেখা হয় তাহলে কি করতে আমরা আনালাইন করে দেবো এবং কত নম্বর প্রশ্নে সেগুলো পেয়েছিলাম পেন্সিল দিয়ে সেটার প্রশ্নের নম্বরটা লিখে দেবো তাহলে পরবর্তীকালে আমাদের কি হবে উত্তর করতে সুবিধা হবে এবং যদি কোনো ওয়ার্ডের আমরা মিনিং না জানি সেটা নিয়ে কিন্তু সময় নষ্ট করবো না প্যাসেজটা পড়ে যাব কারণ কনটেক্স থেকে তার একটা সামগ্রিক মিনিং
प्रत्येक बाड़ीटार डिक्शनारि छोट हम बड़ो हम डिक्शनारि थे प्रत्येक दिन से डिक्शनारि थे तुम्हारा एक पता ओनलि वन पेज एक पता जो शब्द गो आरोना तुम्हारा दस टा पंद्रह शब्द आज से दस टा पंद्रह शब्द प्रत्येक दिन तुम्हारा एक एक जी पता भलोक पढ़ो एगलो बनांश एवं मान जी जिने नाओ परवर्तकाले जो तुम्हारा एक मास मास छमास अभ्यास चलावे देखिए अनेक इंग्लिस वार्ड तुम्हारे स्टके चले कारण डिक्शनारि फलो करी की सुविधा है सुविधा हो नतून वार्डर संगे परिचय हो नम्बर वन नम्बर टू तरह बनान सठीक शिखते पर उच्चारण दे उच्चारण सठी चिंते पर वार्ड स्टक से बढ़े कारण आनसिन पैसेज कम्प्रिहेंसिव पैसेज जो करते जाए वार्ड स्टक वैकेबुलरि वैकेबुलरि खूब इम्पोर्टेंट फले वार्ड स्टक बढ़ा देखा थे जी एखन थे अभ्यास रखी जो डिक्शनारि जो पढ़ते शुरू करी परवर्तकाले विशेषकर बड़ क्लैस विशेषकर जो परवर्तकाले चाकी जो परीक्षा देव कम्पिटिट एक्साम खूब सुविधा हो जी वार्ड मिनिंग जाना थे तो अटोमेटिक एक कन्फिडेंस मध्य थको पार बो फिर तुम्हारा टेक्निक यूज करो जो बल डिक्शनारि जो पढ़ा से शुरू करो प्रत्येक दिन एक पता पढ़ो देखो अनेक तुम्हारे स्टक वार्ड स्टक चले ओके तेल आज के शेष करी पर क्लस नहीं आसब एट आनसिन प्रसेस नहीं आसब ए डायरेक्ट क्यों टेक्निक से टेक्निक यूज कर पैसेजार उत्तर देवा जाए तुम्हारे संगे आलोचना करब ओके थैंक यू गुड बीप लार्निंग स्टार्टिंग